Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan belajar Tentang penjumlahan Pecahan <tuh> Oke langsung aja Misalnya kita punya Pecahan 3 per 8 Ditambah 2 per 8 Sama dengan Nah Jika kita ingin menjumlahkan se Waktu pecahan Kita harus memastikan dulu Dia memiliki penyebut yang sama Penyebut adalah angka yang di bawah Sedangkan yang di atas disebut pembilang Di sini sudah sama-sama 8 Ini artinya bisa langsung kita jumlahkan Atasnya 3 tambah 2 5 per Bawahnya tetap 8 Nah Bisa juga seperti ini 2 3 per 4 ditambah 1 2 per 4 sama dengan nah, kalau ada pecahan seperti ini kita bisa <tuh> jumlahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu 2 tambah 1 sama dengan 3 kemudian karena di bawahnya sudah sama semua 4 kita bisa jumlahkan langsung atasnya 3 tambah 2, 5 Bawahnya tetap 4 nah. Kemudian Bisa juga kita jadikan terlebih dahulu pecahan biasa 4 kali 2, 8 tambah 3, 11 Bawahnya tetap 4 Ditambah Kemudian ini 4 tambah 1 4 kali 1 4 tambah 2 6 per 4 sama dengan nah, karena bawahnya saya sama, sama sama 4 tinggal dijumlahkan aja 11 tambah 6 17 per 4 nah e, bisa juga seperti ini misalnya 3 2 per 5 ditambah 1 per 5 karena yang memiliki bilangan bulat hanya 3 2 per 5 kita dapat langsung meletakkan 3 nya sini kemudian langsung dijumlahkan karena sudah sama-sama 5 penyebutnya 2 tambah 1 3 5 jadinya 3 3 per 5 itu jika sama semua penyebutnya bagaimana berbeda nah jika berbeda contoh 2 per 6 ditambah 3 per 4 dia masih memiliki penyebut yang berbeda nah ada beberapa cara cara pertama cara yang paling mudah adalah kita kali silang penyebut sebelah kanan kita kalikan dengan pembilang sebelah kiri 4 kali 2 8 karena tanda tambah kita buat tambah nah penyebut sebelah kiri kita kali dengan pembilang sebelah kanan 6 kali 3 jadinya 18 per jadinya pernya panjang nah sekarang kita kalikan penyebut kiri dengan penyebut kanan 6 kali 4 20 4. Sama dengan 8 tambah 18 26 Per 24 Karena sudah 24 Nah 26 per 24 ini kita sederhanakan Sama-sama bagi 2 Jadinya 13 per 12 Itu cara pertama Cara kedua 2 per 6 ditambah 3 per 4 Terlebih dahulu, kita menyamakan penyebutnya dengan cara KPK. Kita menentukan KPK dari 6 dan 4. Nah, menentukan KPK sendiri ada dua cara ya. Dengan cara tabel atau cara um, pohon faktor. 6 dengan 4, kita tentukan KPK-nya. KPK dari 6 dan 4 adalah 24. Bukan 24 ya. Yang terkecil 12 Kita dapat KPK dari 6 dan 4 12 Sekarang kita bagikan 12 bagi 6 Itu 2 
kita kalikan dengan pembilangnya 2 kali 2 4 12 bagi 4 itu 3 kita kalikan dengan pembilangnya 3 kali 3 9 sama dengan karena sudah sama bawahnya penyebutnya kita tinggal jumlahkan aja 4 tambah 9 sama dengan 13 per 12 ya. bagaimana jika dia pecahan campuran misalnya 3 1 per 4 ditambah 2 2 per 5 sama dengan nah untuk penjumlahan kita dapat langsung menjumlahkan dulu bilangan bulatnya 3 tambah 2 5 ya. lalu kita temu kita cari penyebut uh, KPK dari penyebutnya 4 dan 5 yaitu 20 berarti kita buat tambah per 20 tambah per 20 kenapa 5 ini hasil penjumlahan bilangan bulat sedangkan yang ini itu yang seperempat dan untuk 2 per 5 sekarang 20 dibagi 4 itu 5 kita kalikan dengan atasnya 5 kali 1 5 20 bagi 5 4 kalikan dengan pembilangnya 4 kali 2 8 baru kita jumlahkan 5 tambah 8 sama dengan 13 per 20 5 nya kita letakkan di sini ya ada cara lain jika dia pecahannya pecahan campuran contoh 1 1 per 6 ditambah 2 1 per 3 sama dengan nah kita bisa jadikan dia ke pecahan biasa terlebih dahulu 1 1 per 6 jika jadi pecahan biasa 6 kali 1 6 tambah 1 7 penyebutnya tetap 6 ditambah 3 kali 2 6 tambah 1 7 per penyebutnya 3 baru kita samakan uh, penyebutnya dengan mencari KPK 6 dengan 3 ternyata KPK 6 dengan 3 adalah iya 6 nah, 6 dibagi 6 1 1 kali 7 7 6 dibagi 3 2 2 kali 7 14 karena sudah sama penyebutnya kita tinggal menjumlahkan saja yang atasnya 7 tambah 4 sama dengan 7 tambah 14 sama dengan 21 per 6 gimana? Hmm, cukup mudah ya sebenarnya intinya kita harus menyamakan dulu penyebut bilangan yang kita akan jumlahkan pecahannya jadi ketika kita sudah mendapatkan KPK dari penyebutnya kita tinggal membaginya kembali dengan bilangan tadi seperti ini dari contohnya kita sudah dapatkan KPK nya adalah 6 6 kita bagikan kembali dengan penyebutnya hasilnya 1 dikalikan dengan atasnya 7 begitu pula dengan yang ini 6 dibagi 3 hasilnya 2 2 kali 7 4 11 baru kita jumlahkan nah, mudah-mudahan bisa dimengerti terima kasih